对了，被抓的萧雨清心审问的怎么样了？那几个人在得知萧哥给他们的药粉有问题，可能会害他们坐牢后，都对萧哥气愤不已。现在都已经纷纷招供了。现在李爱国那边已经开始收集证据，并且让那几名星星每天都定时回电话给萧哥，明面上汇报工作，实则录取证据。等批令下来，就可以进行抓捕。李爱国做事还真是滴水不漏。那萧哥虽只是萧雨的保镖兼司机，但也不是什么好东西，手里沾着不少人命。现在萧哥是肯定跑不掉了。就看能不能从他嘴里挖出萧雨的罪行来了。如果能把萧雨也送进去，这场斗争我们也算是大获全胜了。我没有说什么，萧哥和萧雨没抓起来前，一切都有变数。吃过晚饭后，我和柳莹、张龙道了别，然后就回了大石村。第二天一早，陈卫国那边就打来电话，让我去镇上的食品加工厂一趟。刘厂长，所有的荔枝都已经加工成荔枝罐头了，质量上我都检验过了，都没问题。鼓掌。这几天辛苦你了，不辛苦都是为了工作。告诉所有的工人，放假三天，工资照发。另外奖励他们半个月的工资。鼓掌，你的奖金是一个月工资。大壮，工人们只不过是加班了几天，完成了这个食品加工订单。你又是奖励假期，又是奖励半个月工资的，会不会给太多了？鼓掌，我们现在已经不是国营的食品加工厂了，以后私营食品加工厂的工作量会很大。短时间内，工人们可能任劳任怨的干；时间长了，如果没有奖励，他们肯定要撂挑子。要想马儿跑，就得给马儿多吃草。以后每完成一个大项目单子，就给工人们奖励假期和奖金，将会是我们厂子的一大奖励机制。鼓、哦、掌！这些荔枝罐头足十二万罐了，足了，还多了一千多罐。行，你先去和工人们宣布我刚才说的事。我下午会让人来把货物运走。陈卫国离开后，我又给孟田打去了电话，告诉他荔枝罐头都已经生产了。可以来验货，刘老弟，钱已经转过去了。你这次帮了我大忙，这批荔枝罐头运到北方，那就是一箱箱的钱流进我的口袋。孟大哥，要不是你出现，我手里这么多荔枝还不知道该怎么处理。我得多谢你给我这一笔生意才对。啥也不说了，我欠你一个人情。等哥哥回来，喝你的喜酒，再带你赚大钱。完成了和孟田的这单生意后，我又买了一些好酒去找高玉良。孟田的订单完成了，高副县长，真是什么事都瞒不住你，你小子。不用给我拍马屁，这是我也就是个牵线搭桥的人。高叔，如果没有你，我也赚不了这一单生意的钱，我心里是感激你的。行了，我可没帮你什么，你和孟田的生意，我们县里也能收不少税，这也算是双赢了。不过你最近的事，我可是听说了，萧氏沉香集团在沉香市具有举足轻重的地位，是市里数一数二的大企业，在黑白两道都有错综复杂的关系。我不知道你为何和萧天龙的儿子有这么大的矛盾，但我还是要提醒你一句，萧天龙不是一个好惹的人，你向他。儿子开刀，你的下场也不会太好。高玉良说这话的时候，表情有些严肃。我也知道，高玉良口中所说的萧天龙，正是萧氏沉香集团的老板萧天龙，在沉香市的商界有举足轻重的地位。这个男人能够在这个年代白手起家，创立萧氏沉香集团这偌大的企业，绝对不是善良。高叔，我明白你的意思，但有些事情必须要做。大壮，你有自己的想法，我就不多说什么了。既然要做，那动作就要快，绝对不能让猎物有反扑的机会。一旦让猎物觉察到危险，或潜伏，或拼死一搏，都会让猎人很棘手。高叔，我明白的。我告别了高玉良后，准备打电话给李爱国，没想到电话还没打过去，柳莹就率先打电话过来了。大壮弟弟，快来县局，案件有新进展了。李爱国那边已经收集了完整的证据链，现在就要对肖哥展开逮捕归案。终于要开始下网了，这一出好事，若是不去看一下，那可就可惜了。同时，凤凰大酒店中，肖哥的眉头微皱，目光不时的看着手里的手提电话。心中总有些不安的情绪在蔓延。以前这个时候，他安插在吉祥茶楼和张六福珠宝店的那夜，都会打电话过来汇报情况。可今天不知道为什么，他苦等了一个小时，都没见到有来电。难道是他们遇到什么事情耽误了？小哥，让你做的事情做得怎样了？不就是透个毒吗？你磨磨唧唧这么久，是不是有了女人，你也变成软脚下、婆婆妈妈的了？你女人虽然好，但也别误了正事。对不起，少爷，这件事情是我处理的不够快，我这就命令他们加快进度。小哥，不用打了，他们都已经因为投毒案落网了。见到忽然闯进来的李爱国以及一众公安战士，肖哥和肖宇两人的脸色都是一变。李吉，你这话是什么意思？什么投毒案？我怎么听不懂？听不懂不要紧，跟我们回县局，到时候你就懂了。李局长，虽然你身兼要职，但也不能说抓人。肖哥毕竟是我们肖氏沉香集团的人，你这样做，我可要和我爸说一声，让他找你的上司谈谈了。这是肖哥的拘捕令，和他两桩投毒案有直接关系。现在怀疑他就是这两桩案件的主谋之一，要拘捕他回去。肖宇，你现在还有什么意见吗？看到拘捕令，肖宇沉默了。若李爱国只是带人。把肖哥强制传唤回县局，他还可以说几句话，但有了拘捕令，性质就不一样了。这说明县局那边已经掌握了足够的证据，证明肖哥就是主谋。自己如果还替肖哥说话，就有团伙的嫌疑。带走那几名公安战士上前，给肖哥戴上了手铐。肖哥并没有反抗
他知道一切反抗都只是徒劳。小哥，到了县局要配合调查，该说什么就说什么，好好接受改造。等你回来后，我萧家还是能容下你的。萧哥闻言，身体微颤，他知道萧雨这是在警告他，别乱说话，自己把罪名担下来。少爷，我知道了。小哥，我知道投毒这种蠢事绝对不是你想出来的。你现在把主谋供出来，说不定能够减少惩罚。刘大壮，小雨，别来无恙啊！没想到再见面是在抓捕你手下的现场。你好了，我没空和你闲谈。小哥，我刚才说的话，你认真考虑一下。萧雨有些紧张的看向萧哥，萧哥看了萧雨一眼，又看向我，闭口不语。看他的态度。是不打算说了。李局，没想到我的人会犯下这么大的事情。像这种害群之马，你一定要绳之于法，绝对不能轻纵，以免损害了百姓的利益。这个不用你说，我们也知道。小雨，还得是你啊！这小哥跟了你也有好几年了吧？案件还没结，你就说他是害群之马，也不怕寒了手下的心？果然，我这话一出，萧哥的神情微微动容，但很快就恢复平静。<笑>这是他欠萧家的。小雨，这件事情还没完，你准备好入狱的东西了吗？刘大壮，你不用吓唬我，这投毒案和我没关系，都是萧哥一人所为，我对一切毫不知情，是吗？等我撬开萧哥的嘴，到时候就知道你到底知不知情了。啊、就是不知道你这个忠心耿耿的手下，会不会在每次替你做事前留下一些后手？萧雨闻言，神情一怔，待我走后，萧雨的脸色彻底沉了下来，眼神中流露出一抹慌乱之色。萧哥跟了我这么多年，帮我做了不少事情。如果他把事情都供出来，我就算有十条命也不够赔的。不行，不能留人了。想到这，萧雨拿起了手提电话，拨通了一个号码，替我解决一个人。这几天他会在县局拘留室里，是你动手的好机会。放心，事成后我会给你一笔钱。挂了电话后，萧雨的脸色依旧冰冷。他在县里能打的牌不多了。等萧哥的事情了了后，回市里找几个人把刘大壮做了，一了百了。李局，投毒案绝对不是萧哥一人所为，但他受过训练，不会像其他几名萧雨亲信一样那么好开口。我知道萧哥是块难啃的骨头，我会想办法撬开他的嘴。我的意思是，如果你问不出什么来，可以找我，我可以帮你撬开他的嘴。大壮，你就吹吧你，你你还能比我们这些专业的人更懂审讯。我也只是随口一说，希望你们不需要用到我。哼，自然不需要你，我一个人就能搞定。说完，他扭身就往县局里走去。别介意，唐宇就是这样一个性子。大壮弟弟，你真的能帮李爱国撬开萧哥的嘴？当然，那萧哥不像是会倒戈相向的人。大壮弟弟，你可不要说大话。刘姐，你忘了我之前和你们说过，我给萧雨准备的礼物，礼物我早就已经准备好了，也是时候该送给他了。大壮弟弟，你说的礼物是什么？等明天李爱国审讯失利，找我们后，你们就知道了。第二天，我送完学生餐和茶楼食材后，就驱车前往县城的步行街。现在黄宗的物业生意越做越大。并且已经开始辐射足浴城、饭馆、酒楼、房地产等产业。凭借着垄断凤凰县的沙石生意，他赚得盆满钵满。如今的凤凰县的暗流里，他可以说是一手遮天。我来到黄蜂集团总部大楼时，见到两名穿着西装的安保站在门前，脸色肃穆。老反，我想见一下你们的老板黄蜂，拿一样东西。刘爷，您来了，你先进去喝杯茶，我这就去喊老板回来。刘爷，我什么时候成了爷了？刘爷。我一接到电话，听说你来找我，我就马不停蹄的赶回来了。怎么样，下面的人没有怠慢你吧？黄蜂，你现在赚钱了，这排场也是越来越大了呀。刘野，我这都是托你的福，如果不是你出谋划策，我也不可能在这么短的时间内走到这种地步。我正想问你，我什么时候成了刘野了？刘野，如果没有你，我现在就是一个小地痞罢了。我这辈子认定你要跟你混了。不过我现在也收了不少人，他们都喊我峰哥，你比我大，如果喊你哥。也不合适，所以你就让他们喊我爷。黄蜂，我当初也只不过是给你一点做生意的建议而已，能成那也是你有能力，和我没什么关系。我们之间谈不上谁跟谁混，你明白我的意思吗？刘野，我明白你的意思，你是正经商人，和我们这些人没啥关系，我懂的。刘野，最近黄蜂集团发展的比较快，招收了不少新人。我现在就把下面的主管都喊回来，拜见一下您，认认脸。别，这是下次再说。我今天来主要是为了两件事，时间紧迫，办完我就走。刘野，你有什么事尽管吩咐。第一件事是我来拿之前让你拍的东西。刘野，你要我拍的东西都在里面了，一针都没少。黄蜂闻言，当即让下面的人去把录像带拿来。第二件事情，我是想问你，接下来黄蜂集团的发展方向是什么？发展方向。